ഹലോ ഫ്യൂ വെൽക്കം ടു സ്റ്റുഡൻസ് കോർണർ നമുക്ക് ഈക്വൽ ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പോയി തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ പേജിലെ എ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിബിൻ വാസ് ആസ്ക് to double a number but he have the number instead he got 14 what is the first number appo nammalodu chodichirikkunnathu vibin node vibin node or number double cheyan parnu ed number aanu arathilla or number avinode double cheyan parnu she double cheyunnathinu pagaram avan end edu na parnadha he halved the number instead a double cheyan parna number ഡബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവൻ ഹാഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവനൊരു ആൻസർ കിട്ടി ഫോർട്ടീൻ ആണ് അവൻ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവനോട് ഡബിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആ നമ്പർ അത് ഏതാണ് ഹാഫ് ആക്കേണ്ട ആ നമ്പർ ഏതാണ് അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഡബിൾ എന്താണ് ഹാഫ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡബിൾ എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡബിൾ എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ടു എന്നാണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീടും ആവശ്യമുള്ളതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വളരെ ഇതായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക ഒരു നമ്പർ ഡബിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ടു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ അതിനെ ഡബിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ടൂസ് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ സിക്സ് ടൂസ് ഓക്കെ ഇനി എയ്റ്റിനെ ഡബിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ടൂസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം എയ്റ്റിൻ്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സിൻ്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ഇനി ടെന്നിനെ ഡബിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ടൂസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആണ് ടെന്നിൻ്റെ ഡബിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു നമ്പറിനെ ഡബിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണോ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണോ അതാണ് ആ നമ്പറിൻ്റെ ഡബിൾ സോ ഡബിൾ എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ നിങ്ങൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണോ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഡബിൾ ഇവിടെ ടെന്നിൻ്റെ ഡബിൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ ഡബിൾ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സിൻ്റെ ഡബിൾ ട്വൽവ് ടൂടെ ഡബിൾ എന്താണ് ഫോർ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ടെൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പം അതാണ് ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഹാഫ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹാഫ് എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നാണ് അതായത് ഡബിൾ എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ടു ഹാഫ് എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പം ഒരു നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ സിക്സ് സിക്സിനെ ഹാഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ അതായത് ടു ത്രീസ് ആർ സിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ അതായത് ത്രീയുടെ ഡബിൾ ആണ് സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ത്രീ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കണക്ഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഫോറിനെ ഹാഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ടു ബിക്കോസ് ടു ടൂസ് ആർ ഫോർ ആണ് ടെന്നിൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ടെൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഫൈവ് ആണ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഹാഫ് അപ്പം സിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ത്രീ ഫോറിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ടു ടെന്നിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ ഹാഫും ഡബിളും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ടു ത്രീ സാർ ത്രീയുടെ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് കാരണം ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ത്രീ അപ്പം ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ത ഒരു നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് ആയ ത്രീയെ ഡബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ
അക്ഷയ അവൻ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് വരെ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആ ചെയ്തത് ഹാഫ് ആണ് ചെയ്തത് ഹാഫ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയെന്ന പറഞ്ഞേ ഫോർട്ടീൻ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പം ആ നമ്പർ ഒരു നമ്പറിനെ ഹാഫ് ചെയ്തപ്പം ഫോർട്ടീൻ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഏതാ എക്സ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു നമ്പറിനെ ഹാഫ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ നമ്പർ ഏതാണോ അതിനെ ഡബിൾ ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ആ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഹാഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡബിൾ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആ നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഹാഫ് ഫോർട്ടീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹാഫിനെ ഡബിൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു ഡബിൾ ചെയ്യുന്നു ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഉത്തരം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഉത്തരം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും എഴുതണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഹാഫ് ഓഫ് ദ നമ്പർ എന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നു ഹാഫ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ദെൻ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അത്ര എഴുതിയാൽ മതി മറ്റേതെല്ലാം ഞാൻ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഹാഫ് വന്നിട്ട് ആ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹാഫിനെ ഉടനെ ഡബിൾ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനദർ വൺ വെൻ രചിത വാസ് ആസ്കർ ടു ഡിവൈഡ് എ നമ്പർ ബൈ ത്രീ ഷി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ദ നമ്പർ ബൈ ത്രീ ഇൻസ്റ്റഡ് ഷി ഗോട്ട് ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പം രചിതയോട് ഒരു നമ്പറിനെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വെൻ രചിത വാസ് ആസ്ക് ടു മൾട്ടി ഡിവൈഡ് എ നമ്പർ ബൈ ത്രീ രചിതയോട് ഒരു നമ്പറിനെ ഏതോ ഒരു നമ്പറിനെ എന്ന് നമ്മളവിടെ ഡാഷ് ഇരുന്നു ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവൾ എന്താണ് ചെയ്തത് അവൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അവൾ ത്രീ കൊണ്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്തത് നമുക്കും തെറ്റ് പറ്റാറുണ്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ സെപ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ രചിതയോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ രചിത എന്ത് ചെയ്തു ആ നമ്പറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവൾ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അവൾക്ക് ത്രീ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ത്രീ കിട്ടി ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് എത്രയാന്നാ പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ആൻസർ ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ ആ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതെ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ നമ്പർ തന്നെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് വൺ ആണ് Pencils and friends, there are some pencils in a packet. Then, two was given, two each was given to six friends. There were no pencils left. How many can be given if each is to get four pencils? Now, we are going to show you the pencil. That's what we are going to show you. There are some pencils in a packet. There are some pencils in a packet. There are some pencils in a packet. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ഇവൻ്റെ ആറ് കൂട്ടുകാർക്ക് രണ്ട് പെൻസിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഒരു പെൻസിൽ പോലും മിച്ചമില്ലാതെ തീർന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് പെൻസിൽ കൊടുക്കാനാകും നാലെണ്ണം വെച്ചാണ് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവൻ ഇവൻ്റെ ആറ് കൂട്ടുകാർക്ക് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ മുഴുവൻ പെൻസിലും തീർന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര കൂട്ടുകാർക്ക് അവന് കൊടുക്കാനാകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ആ ആറ് പേർക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പെൻസിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെൻസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള ആറ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം വീതം ആറ് ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര പെൻസിൽസ് ഉണ്ട് ആ ടു സിക്സ് ആർ ട്വൽവ് പെൻസിൽസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഫോർ പെൻസിൽസ് ഈ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം നാലെണ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പം നാലെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് പെൻസിലിനെ തിരിക്കണം അപ്പം ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ആ ഫോർ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ട്വ
ओके देन हाउ मेनी स्वीट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी स्वीट्स आई हैव सम स्वीट्स लेस देन टेन इन नंबर वेन आई मेड दम इन टू पैकेट्स ऑफ टू आई हैड वन लेफ्ट आई ट्राइड पैकेट्स ऑफ थ्री एंड देन ऑल्सो वन वर्स लेफ्ट हाउ मेनी स्वीट्स डू आई हैव इवे चोदच ए कई कुछ कई लोलीपोप अंप इमक वांगे लॉकडउन आईपी ए नमक और लोलीपोप वांग हाँ अंप अब विम्मा पर हव सम स्वीट लेस दैन टेन इन नंबर अब ए कई कुछ मिठाई पक्षे पत् कुाण लेस दैन टेन इन नंबर पर अब पत् कुाण When I made them into packets of two, I had one left. अतः इधर न्यान अधिने रंडा नम विदो वाला पैकेट साकी करने पर एंड का ये लेतर नम कुड़दल उन्नदा और अन्नम कुड़दल उन्नदा मून अन्नम विदो वाला पैकेट आके पर एंड का ये ले और अन्नम कुड़दल उन्नदा अब और अंगने आने के लिए एनी के एक्ट्रा स्वीट्स उन्नदा को निंगल नोकगा रंडा न मनसो कई पत्वर अब फाइव फोर थ्री टू वण आंबर्स अत्र अदा कुछ कई मिठाई मिठाई एण अठाई अदत्र नमक आ मिठाई रण वीत पाकटू कूड़ल मूंद वीत पाकटूल अब रणम वीतम पाकटर कूड़ल टू अर्थमें मल्टिप्लिकेशन फैक्टर कमर एक्सापि प्राक्टीस अंबर्सोर्ण अक्षेल मोकिया <laughs> फैवल टू टू 
ഇന്നോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏതാന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഫൈവ് കുറവുള്ള അതിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ടു ടു സാർ ആണ് ഫോർ അതിനർത്ഥം രണ്ട് ടുവേ ഫൈവിലുള്ളൂ എന്ന് അപ്പൊ രണ്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ആണ് അത് ഫൈവിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഫൈവ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം മിച്ചം വരും ഇനി മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുമ്പോഴോ ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ പോയത് കൊണ്ട് ഇനി ഞാനത് എഴുതുന്നില്ല മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് ടു എന്നാ വരുന്നത് അല്ലേ പിന്നെയും മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുമ്പോഴും ഒരെണ്ണമാണ് മിച്ചമുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ അഞ്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി കഴിയുമ്പം രണ്ടെണ്ണം മിച്ചം വരും അല്ലെ നിങ്ങളത് നോക്കിക്കേ ഇതാ മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം മിച്ചം വന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്നും ഏഴും സോറി മൂന്നും അഞ്ചും ഏഴും ഒൻപതും ആവണ്ടായിരുന്നു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരെണ്ണമാണ് മിച്ചമുള്ളത് മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യമാണുള്ളത് അപ്പം മൂന്നല്ലാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ചും ഏഴും ഒൻപതും മിച്ചമുണ്ട് അഞ്ചും ഏഴും ഒൻപതും മിച്ചമുള്ളപ്പോൾ അഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിക്ടോറിയലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് മിച്ചമുള്ളത് ഇതാ ഇത് മാത്രമേ മിച്ചമുള്ളൂ ഇനി അതിനെ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണം മിച്ചമുണ്ട് ആ രണ്ടെണ്ണം മിച്ചം വരുന്നുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുമ്പോഴും ഒരെണ്ണവേ മിച്ചം വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചും നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ വരികയല്ല പിന്നെ അടുത്തത് ഒൻ ഏഴും ഒൻപതും ആണുള്ളത് ഏഴെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ കിട്ടി അതിന് ശേഷം ഒരെണ്ണം മിച്ചം വരുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുന്നു മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുമ്പോഴും ഒരെണ്ണം തന്നെയാണ് മിച്ചം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ സെവൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നാലും ഒരു കൃത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒൻപതിന്റെ കാര്യവും കൂടെ നോക്കുന്നു ഒൻപത് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ കിട്ടുന്നു ഒരെണ്ണം മിച്ചം വരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഒന്നും മിച്ചം വരുന്നില്ല ഒമ്പതിന്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെയും ഒരെണ്ണം മിച്ചം വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഒമ്പതുമല്ല അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് സെവൻ സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒൻപതാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു